இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் வானொலி நேயர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் சிறுவர்களுக்கான கதை ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்தி மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் குட்டீஸ் எல்லாம் கதை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இனிய பாடல் உங்களுக்காகவே வந்துட்டுருக்கு ஆனந்தமான 
கல்லூரி ஆசிரியர் ஒருவர் இருந்தார் அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது கடவுள் ஒருவர் இல்லை என கூறி வந்தார் அவருடைய குறிக்கோளும் அப்படியாகத்தான் இருந்தது வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களிடம் விதண்டாவாதம் பேசி கடவுள் இருக்கிறார் என்றால் நிரூபித்து காட்டு என்று சவால் விடுவார் கடந்த இருபது வருடமாக எந்த ஒரு மாணவனும் அவருடைய சவாலை சந்தித்ததில்லை ஒவ்வொரு வருடமும் மாணவர்களிடம் கடவுள் இல்லை என பிரசங்கம் செய்துவிட்டு வருட கடைசியில் இனிமேலும் யாராவது இருக்கிறீர்களா கடவுள் இருக்கிறார் என்று சொல்லுபவர்கள் அப்படி இருந்தால் உங்கள் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து நில்லுங்கள் என கேட்பார் யாரும் எழுந்திருக்க மாட்டார்கள் பயத்தினால் இந்த இருபது வருடமாக யாரும் அப்படி எழுந்திருக்கவில்லை ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரியும் அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் என்று ஒருவேளை யாராவது ஆம் கடவுள் இருக்கிறார் நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் என்று கூறினால் உடனே அவர் கடவுளை நம்புகிற யாவரும் முட்டாள்கள் கடவுள் இருக்கிறார் என்றால் இந்த சாக் பீஸ் தரையில் மோதி உடையப் போகிறது இதை அவர் தடுக்கட்டும் என்று சொல்லி கையில் இருக்கும் சாக் பீஸை கீழே போடுவார் அதுவும் தரையில் மோதி சிறு சிறு துண்டுகளாக உடையும் இது ஒவ்வொரு வருடமும் நடந்தது மாணவர்கள் நடப்பதை கவனிப்பதை தவிர ஒன்றும் செய்ய இயலாமல் விழிப்பார்கள் இந்த ஆசிரியரோ பல மாணவர்களையும் தன்னுடைய பேச்சாற்றலால் கடவுள் இல்லை என சம்மதிக்க வைத்தார் ஒருமுறை புதிதாக ஒரு மாணவன் கல்லூரியில் சேர்ந்தான் அவன் இயேசுவை விசுவாசிப்பவன் அவன் இந்த ஆசிரியரை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் எனவே ஒவ்வொரு நாளும் ஆசிரியரின் பேச்சுக்கு தன் மனது இணங்கிவிடக்கூடாது என ஜெபித்துவிட்டு கல்லூரிக்கு செல்வான் என்னதான் ஆசிரியர் கடவுள் இல்லை என பிரசங்கம் செய்தாலும் இவன் கடவுள் மீது நம்பிக்கையாயிருந்தான் இப்படியாக ஒரு வருடம் ஓடிவிட்டது வருட கடைசி நாளில் ஆசிரியர் இன்னும் கடவுளை நம்புபவர்கள் யாராவது இருக்கிறீர்களா என கேட்டார் ஆசிரியரும் மாணவர்களும் ஆச்சரியப்படும் விதமாக இந்த மாணவன் எழுந்து நின்றான் ஆசிரியர் கோபத்தோடு முட்டாளை கடவுள் என்று ஒருவர் இருந்தால் தரையில் மோதி உடையப் போகிற இந்த சாக் பீஸை அவர் தடுத்து நிறுத்தட்டும் என கூறினார் பின் எப்போதும் போல் அதை கீழே போட முற்பட்ட போது அவர் கையில் இருந்து வழிவி அவரது சட்டையின் மீது பின் அவர் கால் சட்டையின் மீது பின் அவர் காலணியில் விழுந்து தரையில் உருண்டது சாக் பீஸ் சிறிதளவும் உடையாமல் இதை பார்த்த ஆசிரியர் மாணவனை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு வகுப்பறையிலிருந்து வெளியேறினார் அந்த மாணவனோ 
வகுப்பின் முன்னால் சென்று தனக்கு இயேசுவின் மீதுள்ள நம்பிக்கையை குறித்தும் தன் அனுபவங்களை குறித்தும் சாட்சியாக அரை மணி நேரம் பிரசங்கித்தான் எல்லா மாணவர்களும் அவனை உன்னிப்பாக கவனித்தனர் மத்தியு பதினேழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் கடுகு விதையளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போம் உங்களால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இயேசு கடுகளவு விசுவாசம் என்பது கடுகு எப்படி எந்த ஒரு பிளவும் இல்லாமல் ஒரே சீராக முழுமையாக இருக்கிறதோ அதே போல நம்முடைய விசுவாசமும் எவ்வளவு சந்தேகம் இல்லாமல் முழுமையாக இருந்தால் இயேசுவின் நாமத்தினால் நம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இராது எனவே நாம் கடவுளிடத்தில் முழு நம்பிக்கையாயிருப்போம் எல்லாருக்கும் கதை பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன் கதையில சொல்லப்பட்ட நல்ல கருத்தை கேட்டு அதன்படி நடங்க கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கதை சொன்ன சகோதரிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இப்போதும் நாம் வேதத்தை தியானிக்கும் நேரத்திற்குள்ளாக வந்திருக்கிறோம் இன்றைய தேவ செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் நமக்கு வழங்குவார் தேவ ஆலோசனையை கேட்பதற்கு முன்பு ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக சந்தித்து தேவ வார்த்தையை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் 
கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வருடத்தை கர்த்தர்தாம் உங்களுக்கு ஆசீர்வதித்துக் கொடுப்பாராக இன்றைய தேவ செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் கடந்த ஆண்டை நினைக்கும்போது தேவன் நம்மை நடத்தின காலங்கள் எவ்வளவு மேன்மையான அனுபவம் என்பதை நாம் உணர முடியும் ஆண்டவருக்குத்தான் நாம் கோடான கோடி துதிகளை செலுத்த வேண்டும் இந்த ஆண்டையும் தேவன் நம்மை உயர்த்தவும் ஆசீர்வதிக்கவும் காக்கவும் சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் வேதத்தில் ஏசு சொன்னார் உன் வாயின் வார்த்தையின்படியே ஆகக்கடவது என்று ஆம் நாம் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்லுகிறோம் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நாம் உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நான் நல்லவன் நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன் என்னால் பாவம் செய்ய முடியாது தேவன் என்னை உயர்த்துவார் நான் யாரை ஆசீர்வதிக்கிறேனோ அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டது இது போன்ற நல்ல வார்த்தைகள் நம் வாயிலிருந்து வர வேண்டும் அவர் சித்தம் போல் செய்கிறவர்களாக நாம் பேச வேண்டும் நான் ஒரு பாவி எனக்கு கடன் இருக்கிறது எனக்கு நோய் இருக்கிறது என்று நமது கஷ்டத்தை சொல்லி அழாமல் தீர்வை சொல்லி ஜபிக்க வேண்டும் எப்படியென்றால் கடன் நீங்கிற்று நோய் போய்விட்டது கஷ்டம் போய்விட்டது என்று நமது வாய் அறிக்கையிட வேண்டும் நான் ஒரு கடன்காரனாகவோ நோயுள்ளவனாகவோ துன்பமுடையவனாகவோ வாழ்வது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல தேவனுடைய வாக்கு தத்தம் அனைத்துமே ஆசீர்வாதம்தான் இந்த பூமியில் கஷ்டம் அனுபவித்தவன்தான் பரலோகம் செல்ல முடியும் என்பது தேவ திட்டம் அல்ல நீ இம்மையிலும் ஆசீர்வாதமாயிருந்து மறுமையின் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் தேவன் இந்த ஆண்டு நமக்கு கொடுக்கும் வாக்கு தத்தமும் ஆசீர்வாதமும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எரேமியாவின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நான் உன் பாவங்களை நினையாமல் இருப்பேன் என்று கூறுகிறார் ஆம் யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய பாவத்தை நினைக்காமல் தேவன் இருப்பதாக கூறுகிறார் எவ்வளவு பெரிய காரியம் நாம் கடந்த வருடம் செய்த பாவங்களையெல்லாம் அவரிடம் அறிக்கையிட்டு விட்டுவிடுவோம் என்றால் அவர் நமது பாவத்தை நினைக்க மாட்டார் இது நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய முதலாம் பெரிய ஆசீர்வாதம் அன்பர்களே யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மன்னித்து விட்டார் என்று சொன்னால் நாம் பாவம் செய்யாத பிறந்த குழந்தையை போன்று நாம் மாறுகிறோம் என்று ஆண்டவர் கூறுகிறார் ஆம் இந்த புதிய வருடத்தை நாம் தொடங்கும் பொழுது நாம் ஒன்றும் அறியாதவர்களாய் ஒரு குறைவுபாடும் இல்லாதவர்களாய் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் ஆண்டவர் நம்மை மாற்றுகிறார் மாற்றத்தக்கதான வாக்கு தத்துவத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஏசாய நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்து பதினோராம் வசனங்களிலே தமக்கு சித்தமானவைகளையெல்லாம் செய்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆம் இந்த ஆண்டு அவருக்கு சித்தமான எல்லா நன்மைகளையும் நமக்கு தரப்போகிறார் அன்பர்களே நான் திட்டம் பண்ணினேன் செய்து முடிப்பேன் என்று நமக்கு வாக்கு தத்தம் தந்திருக்கிறார் ஆம் அவர் நன்மையானவைகள் மாத்திரமே அவர் செய்யக்கூடியவர் அந்த நன்மைகளை நமக்கு இந்த ஆண்டிலே செய்யப்போகிறார் கர்த்தருக்கு சோஸ்திரம் உண்டாவதாக லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் எழுபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் இருட்டில் உட்கார்ந்திருக்கிறவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்து அர்ணோதயமாக இருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம் ஆம் வருகிற ஆண்டு எப்படிப்பட்ட ஆண்டாக இருக்கப் போகிறது எப்படிப்பட்ட காரியங்களை நான் சந்திக்கப் போகிறேன் என்னுடைய திட்டங்களில் எனக்கு வெற்றி கிடைக்குமா என்று ஒரு இருள் சூழ்ந்த எதிர்காலத்தை நம் தேவன் நமக்கு முன்பாக வைக்கவில்லை இருளில் உட்கார்ந்திருக்கிறவனுக்கு ஏசு கிறிஸ்து அருணோதயமாக இருக்கிறார் ஆம் நமக்கு வெளிச்சமாக ஆண்டவர் இருக்கிறார் எதிர்காலம் நமக்கு பிரகாசமாக இருக்கிறது என்கின்ற நம்பிக்கையை தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார் கடந்த ஆண்டு சில காரியம் நமக்கு இருட்டாக இருந்திருக்கலாம் 
இந்த ஆண்டு அருணோதயமாக இயேசு கிறிஸ்து நம் வாழ்வில் வந்துவிட்டார் அதனால் நமக்குள் இனி இருளில்லை கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறு மற்றும் ஏழாம் வசனத்திலே குமாரனின் ஆவி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று பவுலார் கூறுகிறார் குமாரனின் ஆவி நமக்கிருந்தால் அது சாத்தானை ஜெயித்த ஆவி நாமும் சாத்தானை ஜெயிக்க முடியும் இந்த ஆண்டு எப்படியெல்லாம் சாத்தான் நம்மை சோதித்தாலும் அவனை நமக்குள் இருக்கும் குமாரனின் ஆவி ஜெயிக்கும் அன்பர்களே ஆகையினாலே நாம் சந்திக்க வேண்டிய கஷ்டங்களாக இருந்தாலும் சரி போராட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி ஏன் தோல்விகளாக இருந்தாலும் சரி கவலைப்படாதீர்கள் நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த தோல்விகளை வெற்றியாக நமக்கு மாற்றி கொடுப்பார் எரேமியா நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே அமைதியோடும் சாங்கோபாங்கம் என்று வருகிறது ஆம் முதல் வார்த்தை நமக்கு அர்த்தம் தெரியும் அமைதியோடு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் சாங்கோபாங்கம் என்று சொன்னால் என்ன இந்த இரண்டாம் வார்த்தைக்கு பாதுகாப்பு என்று அர்த்தமாம் நாம் இந்த ஆண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் செட்டைகளுக்குள்ளாக பாதுகாக்கப்படப் போகிறோம் என்று எரேமியாத்திற்கு தரிசி சொல்லுகிறார் ஆம் அன்பு நேயர்களே ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாக்கப் போகிறார் எந்தவிதமான பிரச்சனைகளும் வராதபடிக்கு ஆபத்துக்கள் நேரிடாதபடிக்கு தேவன் நமக்கு பாதுகாவலராக இருந்து நம்மை ஒவ்வொரு நிமிடமும் பாதுகாக்க இருக்கிறார் அவருடைய செட்டைகளுக்குள்ளாக நாம் அடைக்கலம் புகுவோம் அவர் கைகளில் ஏந்தி நாம் வாழப்போகிறோம் ஆம் நம்மை அவர் தம்முடைய கரங்களில் ஏந்தி நடக்கப் போகிறார் நம்மை பாதுகாக்கப் போகிறார் அவர் பாதுகாப்பு என்பது நமக்கு பெரும் பலன் ஆம் அன்பர்களே தேவன் நம்முடைய பாதுகாவலராக இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக நம்மோடு கூட இருக்கப் போகிறார் உன்னத பாட்டு எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் நம்மை அணைக்கும் கைகள் அவர் வலதுகரம் மட்டுமல்ல இரண்டு கரங்களாலும் இந்த ஆண்டு நம்மை அணைத்து கொள்ளப் போகிறார் என்று பார்க்கிறோம் ஆம் அவர் தம்முடைய இரண்டு கரங்களால் நம்மை அணைத்து பாதுகாத்து இந்த ஆண்டில் வழிநடத்தப் போகிறார் கர்த்தர் நமக்கு இந்த ஆண்டு சமீபமாய் இருக்கப் போகிறார் தூரமானவராய் அல்ல அவர் நம் பக்கத்தில் இருந்தால் நமக்கு ஆசீர்வாதம்தானே சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பதினொன்றில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆம் அவர் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கப் போகிறார் நாம் வெளிச்சத்தின் நடுவே வாழப்போகிறோம் அன்பர்களே இருளில் அல்ல வெளிச்சத்தின் நடுவில் இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் இருக்கப் போகிறது சோதனை வரும் வேளையிலும் தேவன் நமக்கு வெளிச்சமாக இந்த ஆண்டு இருக்கப் போகிறார் நாம் பூர்ண அறிவு உள்ளவர்களாய் இந்த ஆண்டில் நாம் தேவனுடைய பரிபூர்ணமான அறிவை உடையவர்களாய் இருக்கப் போகிறோம் காரணம் நம்முடைய தேவன் அந்த அறிவை தரப்போவதாக நமக்கு வாக்கு தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்று குறைந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலே பரிபூர்ணமான ஞானத்தை தேவன் நமக்கு கொடுக்கப் போகிறார் என்று பவுலார் கூறுகிறார் அவர் கொடுத்த அறிவை ஞானமாய் அவருக்கும் அவருக்குள்ளும் பயன்படுத்தி நாம் வாழ வேண்டும் அவர் ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காக அல்ல நாம் அதை தேவனுடைய பிரயோஜனத்திற்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அவருக்காக நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமானதாக இருக்கும் மேலும் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் என்று ஏசாயா தெற்கு தரிசியின் மூலமாக நமக்கு கூறுகிறார் ஆம் அன்பர்களே இந்த ஆண்டின் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் நம்முடைய தேவன் நமக்கு முன்னதாக சென்று கோணலானவைகளை செவ்வையாக்கப் போகிறார் இந்த ஆண்டு நமக்கு அப்படிப்பட்டதான வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆண்டு எல்லா மாதத்திலும் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு முன்னே போய் கோணலான எல்லா காரியங்களையும் நாம் வருமுன் செம்மையாக்கிவிடப் போகிறார் நாம் இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்குமோ என்று கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை ஏனென்றால் இந்த ஆண்டில் நமக்கு முன்னே இயேசு கிறிஸ்து போகிறார் நான் நம்பிக்கையோடும் சமாதானத்தோடும் அவர் பின்னே இந்த ஆண்டு செல்வோமா அன்பர்களே தெய்வனுடைய கருத்துல ஒப்புக் கொடுப்போம் 
அவர் நம்மை பாதுகாக்கப் போகிறார் அவருடைய கரங்களுக்குள்ளாக நம்மை பாதுகாக்கப் போகிறார் நம்மை வெளிச்சத்தில் நடக்கப் போகிறார் நாம் கடன் வாங்காதபடிக்கு கடன் கொடுக்கிறவர்களாய் ஆண்டவர் நம்மை நடத்தப் போகிறார் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் மன்னித்திருக்கிறார் அன்பர்களே இந்த ஆண்டு நமக்கு ஆசீர்வாதமானதாக இருக்கப் போகிறது தேவனை விசுவாசித்து இந்த ஆண்டின் ஒவ்வொரு நாளையும் ஜபத்தோடு நாம் கூட கடப்போம் ஆண்டவர் இந்த ஆண்டை நமக்கு வெற்றியின் ஆண்டாக ஆசீர்வாதத்தின் ஆண்டாக நமக்கு அமைத்துக் கொடுப்பார் தேவ கிருபையும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக இருப்பதாக ஜபம் செய்வோம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் எங்கள் பரம தகப்பனே ஆண்டவரை மீண்டும் ஆகும்டைய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களை கண்ணோக்கி பார்த்திரலும் ஆண்டவரே ஒரு ஆண்டை நாங்கள் முடித்து புதியதொரு ஆண்டிற்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து செல்ல கிருபை செய்திருக்கிறீரே அதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே ஆண்டவரே தொடங்கியிருக்கிற இந்த ஆண்டை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தந்தரல வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களுக்கு வெளிச்சமாக இருந்து எங்களுடைய பாவங்களை எங்களுக்கு மன்னித்து உம்முடைய கரங்களில் எங்களை தாங்கி ஆண்டவரே பாதையை செவ்வைப்படுத்தி கொடுத்தரல வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்களை ஆசீர்வது தரலும் உம்முடைய கிருபை நாளே நாங்கள் வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக வாழ கிருபை செய்தரலும் ஆண்டவரே இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆசீர்வது தரலும் தகப்பனே உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வது தரலும் நோய் நொடிகள் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரை வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் இல்லாதபடிக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் இருக்கு நீர் கிருபை செய்தலும் அப்பா ஒருவேளை இந்த ஆண்டிலே போராட்டங்கள் சந்திக்க வேண்டியது இருந்தாலும் ஆண்டுவரே நாங்கள் உம்முடைய பலத்தை கொண்டு போராட்டங்களை சந்தித்து ஆண்டுவரே வெற்றி பெற கிருபை செய்தலாம் ஆண்டுவரே சுகவீனங்கள் ஏற்பட்டாலும் உம்முடைய பலத்தை கொண்டு சுகவீனத்தை கடந்து உமக்கு சாட்சிகளாய் இருக்க கிருபை செய்தலாம் ஆண்டுவரே எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய சமூகத்திலே தாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வது தரலாம் இந்த ஆண்டை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுத்தரல வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே தேவ செய்தி ஆசிர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுடைய இன்றைய ஒளிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்கள் முகவருக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இத்துடன் இன்றைய ஒலிபரப்பு நிறைவு பெறுகிறது நாளைய தினம் இதே அலைவரிசையில் அரை மணி நேரம் முன்னதாக சந்திப்போம் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ஜெமிலா பிராங்க்லின்